पता है क्या आजकल सब लोग YouTube से पढ़ पुढ़ के आते हैं आपको भी पता ही होगा तो यार इस तरीके का एक्सपीरियंस 20 लाख का बायर नहीं सहन करेगा ना लिंक रोड आवाज आती है आवाज आती है मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस वाज पैथेटिक बहुत बुरा था और मुझे पहले ही हफ्ते ये लग रहा था कि भाई क्या बवाल कर लिया मैंने मैं पूछ रहा हूँ वारंटी कह रहे तीन साल मैंने कहा कौन सी दुनिया में हो भाई <laughs> मतलब जब आप किसी को बताते हो ना तो वो पीछे जाके हंसता जरूर है की साला क्या कर रहे हैं बीस लाख में हमने जुआ खेला बीस लाख रूपए का जिन बायर्स ने जुआ खेला है उसको महिंद्रा निराश ना करे नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मैं चला रहा हूं अभी महिंद्रा की एक्स यू वी और ये गाड़ी लगभग पंद्रह हजार किलोमीटर के आसपास चल चुकी है इसके ओनर भी है आज हमारे साथ कृष्ण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बधाइया आपकी नई गाड़ी के लिए अब तो एक खैर पंद्रह हजार किलोमीटर चला दी काफी लंबा चला दिया आपने ये हमारे चैनल की पहली एक्स यू वी जिसका हम ओनरशिप एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो कहने का मतलब ये है की आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ताकि आप सजेस्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे सारी बातें आपसे पूछेंगे तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जब आपको पता चला कि महिंद्रा ने इतने सारे फीचर्स अपडेट किए हैं तब आपको कैसा लगा ये बताइए देखिए थोड़ा सा तो ऐसा फील हुआ कि जैसे बंदा ठगा हुआ महसूस करता है हाँ। कि मतलब ये डे वन से चल रही है ये बात की बीस लाख रूपये की गाड़ी कोई बंदा ले रहा है तो कुछ बेसिक फीचर जो है वो इसमें होने चाहिए थे उसको इनकोपरेट करना चाहिए था बट ठीक है दे रहा है दुरुस्त है वाली बात है अभी बात हुई है मेरी वहां अब वो देखो इसमें इनकॉर्पोरेट होंगे या नहीं होंगे बट हाँ ये सच है कि वो कुछ फीचर जो है गुड टू हैव थे कुछ मस्ट टू हैव थे तो मस्ट टू हैव फीचर होने चाहिए थे इसमें मस्ट टू हैव में क्या क्या लगता है आपको जैसे क्रूज कंट्रोल है बिल्कुल वो होना चाहिए इस तरह की गाड़ी में मतलब खास करके इस प्राइस सेगमेंट में इस प्राइस सेगमेंट में वो एक चीज है जो मुझे लगी कि मिसिंग है बाकी वायरलेस चार्जर है वो मेरे को बहुत ज्यादा नहीं लग रहा था या आई है ये होता तो अच्छा होता लेकिन हाँ एक एसी वेंट पीछे के पैसेंजर के लिए एक क्रूज कंट्रोल मुझे लगता है ये दो फीचर्स जरूर होने चाहिए थे इस गाड़ी में और सर मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना जो ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स थे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वगैरह वो भी होने चाहिए क्योंकि गाड़ी में पावर बहुत ज्यादा है अभी आपने देखा होगा फियरलेस मोड में मैंने हल्का सा टैप करा हाँ, और टायर घिस गए ट्रैक्शन हाँ, कंट्रोल होता तो ये सारी चीजें नहीं होती तेज स्पीड में अगर आप गाड़ी चलाते हैं गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो तो वो एक बेसिक सेफ्टी फीचर है आजकल की तारीख में सभी गाड़ियों में मिलता है नेक्सोन ईवी में मिलता है अब मुझे एक बात बताइए नेक्सोन ईवी को क्यूँ छोड़ दिया आपने नेक्सोन ईवी को छोड़ने का सिर्फ एक ही रीजन था स्पेस कम था उसमें अच्छा हाँ मैंने उसको मतलब ट्राई की और ऑलमोस्ट ये था कि बुक कर ही दी थी मैंने मैं गया था अपनी वाइफ के साथ उसका टेस्ट ड्राइव लेने तो सर स्पेस कम है उसमें नो no डाउट लंबाई में भी कम है और अंदर भी बैठ के ना मतलब चार लोग बैठते हैं तो कंजेस्टेड फील होता है तो एक बड़ा रीजन यही था एक जो रीजन है वो बिल्कुल पर्सनलाइज है जो उसका बैक का डिजाइन है वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है टाटा इज अ वेरी गुड कंपनी बट उसका बैक डिजाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था डे वन से किसी भी नेक्सोन का अभी के टाइम पे ईवी लेना क्या सच में बढ़िया डिसीजन है क्योंकि 20 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं अगर मैं एक्स यूवी थ्री डबल की बात करूं तो 11-12 लाख में आ जाती सात आठ लाख का पेट्रोल भरवा कर उसको चला सकते थे हाँ। तो आपको क्या लगता है आपने इतने पैसे डालना इलेक्ट्रिक कार में आज के टाइम पे आपको इतना चलाने के बाद क्या फील हुआ ये बताइए क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है और लोग लेने से पहले यही बोलते हैं कि इससे अच्छा मैं पेट्रोल लूंगा और उतने का मैं पेट्रोल भरवाऊंगा नहीं मुझे ना मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ ऑटोमेटिक गाड़ी बयालीस सौ एम की अगर हम लेंथ वाली गाड़ी पकड़े वो कितने की आती है ऑन रोड सत्रह अठारह लाख हाँ तो मेरे हिसाब से सत्रह अठारह लाख की गाड़ी है मतलब मैं इसको बीस इक्कीस की ब्रैकेट में डाल ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को सब फोर मीटर में नहीं ही जाना था मेरे को मिड साइज में ही जाना था और दूसरी जो बड़ी रिक्वायरमेंट थी वो थी ऑटोमेटिक बहुत गाड़ी चलती है आपने देखा ये पांच महीने में पंद्रह हजार तो तीन हजार किलोमीटर तो मेरी है ही है और रनिंग भी आप ये मानिए सेवेंटी टू एटी परसेंट डेली एनसीआर की है कि सवेरे पता चल रहा है मैं अपने ऑफिस से निकल के गुड़गांव जा रहा हूँ और शाम को मैं नोएडा आ रहा हूँ तो उसमें घुटना टूट जाता है सर क्लच दबाते दबाते चाहे नई गाड़ी क्यों ना हो है ना तो मेरी ये पहले पेट्रोल या डीजल मैं डीजल गाड़ी यूज कर रहा हूँ आज के दिन भी मेरे पास है वो एज ए सेकेंडरी बना दिया मैंने उसको अच्छा हाँ तो छोटे काम के लिए अभी भी मैं छोटी गाड़ी यूज करता हूँ उसको ठीक है और तो मेरी ये दो रिक्वायरमेंट थी तो इसमें जब मैंने स्टडी किया ना तो इसमें कुशाक ऑटोमेटिक आ रही थी क्रेटा ऑटोमेटिक के लिए या तो मैं जा सकता था ठीक है तो मुझे लग रहा था कि अगर सत्रह अठारह लाख रुपए मैं डाल रहा हूँ और तीन हजार किलोमीटर अगर मैं रनिंग करता हूँ ना तो मुझे फर्दर बीस पच्चीस हजार रुपए का डीजल
तो आपको डेफिनेटली ईवी के लिए जाना चाहिए एक दिन में कितना चलाते हैं आप इस गाड़ी को देखिए सर चालीस किलोमीटर तो मेरा ऑफिस अप डाउन ही है ठीक है और पर डे मेरी एक मीटिंग होती होती है तो वो पचास चालीस तीस साठ कुछ भी होती है जब मैं एवरेज आउट करता हूँ तो वो महीने के बाद जब मैं अपना डेटा चेक करता हूँ तो किसी महीने चार हजार किसी महीने ढाई हजार किसी महीने तीन हजार ऐसे जाके चल रही है मेरी गाड़ी अब ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा कब आप पैसा वसूल लोगे इस गाड़ी से तीन हजार किलोमीटर का अगर मैं एक एवरेज रनिंग पकड़ू तो मैं ये मान रहा हूँ कि बीस पच्चीस हजार रूपए बीस हजार रूपए भी पकड़ लू ना मैं तो आज के दिन तीन चार हजार रूपए मेरी बिजली पे खर्च हो रहा है ठीक है इलेक्ट्रिसिटी का जो मेरा बिल है वो तीन चार हजार रूपए बढ़ा है और मेरी जो सेविंग है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी पंद्रह सोलह हजार रूपए कम हो मतलब बच गई है मुझे सेविंग हो रही है ब्रेक इवन पॉइंट मेरी गाड़ी का तो जल्दी आ जाना चाहिए आप फास्ट चार्जिंग भी करते हैं या फिर घर पे चार्जिंग करके ही गाड़ी को चला रहे हैं सर मेरा सत्तर अस्सी परसेंट ड्राइव क्योंकि डेली एनसीआर का है तो घर से ही चार्ज कर रहा हूँ मैं हाँ। लेकिन मैं निकलता हूँ बाहर मेरे टूर्स रेगुलर होते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया अभी अयोध्या होके आया हूँ मैं टेहरी होके आया हूँ मसूरी होके आया हूँ देहरादून के दो तीन ट्रिप लग चुके हैं चंडीगढ़ का ट्रिप लग चुका है हाँ। तो रस्ते में मैं फास्ट चार्जर यूज करता हूँ अच्छा तो ये एक बार चार्ज करने में कितनी चल जाती है जैसे आप लॉन्ग ट्रिप्स कह रहे हैं ना हाँ। तो कितना आ, आपको रेंज दे रही है ये सर मेरे को ये 270 के अराउंड रेंज दे रही है अच्छा। जबकि मैं इसको कभी भी ईवी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलाता हूँ कि मैं एक ईवी चला रहा हूँ तो 60 पे चलूंगा पैंसठ पे चलूंगा जो रोड के नॉर्म्स है की इस रोड पे आपको सो अलाउड है तो मैं नब्बे तक जाता हूँ ठीक है अदरवाइज भी मेरा जो ड्राइविंग स्टाइल है वो अस्सी नब्बे का ही है तो मैं इसको उस तरीके से चलाता हूँ तो मेरे को ये दे रही है सर 270 तो बहुत ही प्यार से दे रही है बाकी मैंने कभी वो टाइट करके निकाला नहीं है इसका एवरेज कुछ आपने ऐसा नोटिस किया है कि आप इसको चलाते जा रहे हैं रेंज में जो है आपको बढ़ोतरी मिलती जा रही है इस टाइप की कुछ बातें हुई है हाँ। पहले ज्यादा देती थी पहले कम देती थी इस टाइप से कुछ बताइए हाँ। देखिए शुरू शुरू में जब एक दो तीन हजार किलोमीटर तक था हाँ। तो आइडिया नहीं होता था तो इसको अच्छा। मैं नॉर्मल गाड़ी की तरह चलाता था कि जब हुआ पंजा दबा दिया जब हुआ ब्रेक ले लिया तो इसमें क्या है एक ड्राइविंग स्टाइल आपको मेंटेन करना पड़ता है जिसमें ग्रेजुअल ब्रेकिंग और ग्रेजुअल एक्सेलरेशन वो रिक्वायर्ड है तो अगर आप देखेंगे ना आगे इसमें सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो उसमें एक वाटर पर किलोमीटर कंजम्पन शो हो रही है बिल्कुल इनिशियली वो मेरी 165 रहती थी अभी वो 147 हो गई है वो मेरा टारगेट है इसको 125 पे लेके आने का अच्छा। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जब आप 70-80 परसेंट गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो भगा तो पाते ही नहीं आप तो अभी सिर्फ ध्यान इस चीज का देना है कि हार्ड एक्सेलरेशन और हार्ड ब्रेकिंग आप ना करें तो उस पे करते करते 147 पे आ गई है जब आप महिंद्रा में गाड़ी लेने गए तब कैसा अनुभव रहा और उसके बाद जो है आफ्टर सेल सर्विस वो कैसी है महिंद्रा की ये बताइए सर देखिए मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा मैं नाम नहीं लूंगा डीलरशिप का बट मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस वॉज पेथेटिक बहुत बुरा था और मुझे पहले ही हफ्ते ये लग रहा था की भाई क्या बवाल कर लिया मैंने अच्छा लेकिन सडनली जब चीजें महिंद्रा तक पहुंची तो मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो ठीक है मुझे ऐसा लगा कि किसी एक पर्टिकुलर डीलरशिप की वजह से पूरे ग्रुप को मैं ये नहीं कह सकता कि बेकार है ठीक है तो पहले हफ्ता दस दिन मैं बहुत परेशान रहा मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द डिलीवरी टाइम जब गाड़ी की डिलीवरी होनी थी उससे एक दिन पहले से चीजें बहुत ही जैसे होता है ना एक आपको बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है वो चीजें बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन हाँ हफ्ते दस दिन की प्रॉब्लमेटिक चीजों के बाद अब चीजें स्मूथ हैं तो अब महिंद्रा से लोग टच में हैं तो मतलब इवन मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि मैं जब जाता हूँ अभी सर्विस कराने उस पर भी मेरे को प्रायोरिटी पे रखते हैं वो बोलते हैं आप हमें बताएं और हम आपके लिए सारी चीजें कर देंगे तो अभी मेरा एक्सपीरियंस ठीक है मतलब ऐसी कोई लंबी चौड़ी शिकायत नहीं है महिंद्रा से लेकिन हाँ डीलरशिप से मैं परेशान हुआ था इनिशियली अरे चलाने में कैसी लगती है आपको ये गाड़ी आप कैसे ड्राइवर है प्यार से चलाने वाले या फिर आप फन करने वाले अब देखिए ईवी कोई चला रहा है तो प्यार से चलाने की जरूरत है नहीं तो रेंज नहीं मिलेगी हाँ डिपेंड करता है सर मतलब मैं थोड़ा सेफ ड्राइवर हूँ अच्छा। जनरली और चूंकि एक बिजनेस में रन करता हूँ तो बहुत बार होता है कि कॉल है हालांकि हैंड्स फ्री पे ही रहती है कोई भी कॉल मैं फोन पे नहीं अटेंड करता हूँ और डेली के अंदर जो मेरा टाइम है कम्यूटिंग का सुबह आप ले लीजिए मैं नौ साढ़े नौ निकलता हूँ तो ट्रैफिक जैम और शाम को मैं साढ़े छह वाइंड अप करके निकलता हूँ तो ट्रैफिक जैम तो दिल्ली के अंदर फन का तो कोई बनता नहीं है लेकिन यस हाँ जब भी हम निकलते हैं जैसे मान लीजिए मेरा देहरादून का ट्रिप है या अभी मेरे को पाउंटा साहिब मेरी एक बिजनेस ट्रिप है तीन दिन बाद तो डेफिनेटली बीच में एक्सप्रेस वे भी आता है अच्छे हाईवेज भी आते हैं तो उसमें मैं अपना चार्जर चेक करके
आधा घंटा मैं इसमें लगाता हूँ अपनी ट्रिप स्टार्ट करने से पहले वो एक वेस्ट आप कह लीजिए या आप प्लानिंग उसको कह लीजिए बट डेफिनेटली आप जब भी लंबे ट्रिप पे निकलते हैं आपको थर्टी मिनट जरूर लगते हैं लोकेट करने में कि कहां कहां कैसे कैसे आप पहुंचेंगे अभी रिसेंट का एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं मेरा एक क्लाइंट है झुंझुनू ठीक है थीक अब है। उनके वहां हमने कुछ मतलब मेरा कमर्शियल सिनेमा बनाने का काम है तो हमने प्रोजेक्टर दिया हुआ था अच्छा ठीक है तो वो प्रोजेक्टर अचानक से हुआ खराब और नई फिल्म आई हुई थी और वो धड़ाके से चल रही थी तो ऑप्शन नहीं था कि उसको एक दिन के लिए भी छोड़ा जा सके और क्योंकि हमारा प्रेस्टिजियस क्लाइंट है और हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है तीन साल सर्विस देने के तो हमें आठ बजे पता चला कि एक प्रोजेक्टर हमारा डाउन हुआ है और हम लोग नौ बजे रोड पे थे और झुंझुनू तक मैं इसमें गया तो उसमें वही पंद्रह से बीस मिनट मैंने और मेरे क्लीग ने लगाए तो हमें दो चार्जर लोकेट हो गए एक तो झुंझुनू के अंदर ही मिल गया उसी मॉल के बगल में और एक रस्ते में हमें चार्जर मिल गया तो फिर हमने एक भी मिनट सोचा नहीं हम बैठे और निकल लिए तो रेंज एंगजाइटी मुझे इनिशियली हफ्ता दस दिन को छोड़ गए मुझे कभी भी नहीं हुई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या कहोगे है या डेवलप हो रहा है या फिर सफिशिएंट हर रूप सर दो साल पहले से मैंने देखना शुरू किया था अच्छा ईवी लेने का जो मेरा प्लान था दो साल तक मैंने इस पर स्टडी किया ठीक है तो दो साल के कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे तो आज के दिन बहुत अच्छा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है अभी जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये आ रही है कि जितने भी सर्विस ऑपरेटर हैं जो ईवी के लिए फास्ट चार्जर्स दे रहे हैं उनको अपनी सर्विसेज बेटर करने की जरूरत है हाँ। कहीं कहीं ये होता है कि टाटा के चार्जर पे यार पहुंचे और चार्जर चल ही नहीं रहा चल रहा है तो बार बार ट्रिप कर रहा है तो वो ज्यादा पेनफुल है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वैसी सर्विस है ना तो उससे बढ़िया ना हो नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊंगा अभी मैं फंस गया जाके लखनऊ वाले रूट पे टाटा का चार्जर था लाइट ही नहीं थी वहां चार घंटे मुझे बैठना पड़ा क्योंकि आगे पौने तीन सौ किलोमीटर मुझे जाना है तो मेरी गाड़ी जब तक अस्सी नब्बे परसेंट ना हो मैं मूवी नहीं कर सकता हूँ और वहां लाइट नहीं थी तो ये दिक्कत थी बट हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो रहा है काफी अच्छा हो रहा है पहले से अच्छा घर पे आपने कौन सा चार्जर लगा रखा है सेवन पॉइंट टू किलो वॉट का नहीं फिर पंद्रह एम्पेयर के प्लग से मैं चार्ज कर थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट थ्री कितने घंटे में चार्ज हो जाती है सर देखिए वैसे तो इसका जो जीरो से सो का बताऊं तो सोलह घंटे लेकिन कभी वो आता नहीं है कि मैं दिल्ली में रहता हूं कभी सौ किलोमीटर चली कभी सवा सौ चली तो मैं कभी देखता ही नहीं हूं मैं जाता हूं गाड़ी पार्क करता हूं मेरा प्लग नीचे बना हुआ है पार्किंग में मैं जाके इसको लगा देता हूँ ऊपर चला जाता हूँ सवेरे आता हूँ तो फुल मिलती है और उसमें ये भी करता हूँ मैं जैसे मान लीजिए आज हंड्रेड थी और अगर सिर्फ मैंने ऑफिस आना जाना करा तो मैं स्किप भी कर देता हूँ चार्ज अच्छा मुझे एक बात बताइए आप इसको रिकमेंड करेंगे अगर कोई ईवी लेना चाहता है जिसका बजट बीस के आस का है सर मैं फिर वही बोलूंगा बीस के आस का बजट इज वन थिंग रनिंग इज अनदर थिंग अगर आपकी रनिंग हजार किलोमीटर है तो ये स्ट्रॉन्गली आपके लिए नहीं है क्योंकि ये महंगी पड़ने वाली है आपको अगर आपकी रनिंग दो ढाई हजार किलोमीटर है तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है क्योंकि उस केस में आपको ये सेविंग देने वाली मतलब कि जो इसकी वारंटी है आठ साल एक लाख साठ हजार किलोमीटर वाले वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए हाँ तो मतलब ऐसी रनिंग होनी चाहिए ऐसी रनिंग होनी चाहिए कि उसको आप कंज्यूम कर लें मतलब चला आप लेकर बैठे हो और आपकी आठ साल में चल रही है पचास हजार किलोमीटर आठ तो, साल में चल रही है लाख किलोमीटर तो कोई फायदा कोई नहीं फायदा अच्छा क्या मैसेज देना चाहोगे महिंद्रा को कुछ है हाँ, कमी पेशियां गाड़ी में बिल्कुल बिल्कुल है एक तो इसका यूनिवर्सल प्रॉब्लम है पूरे लोट में थ्री में फोर में जो इनका जैकलिंग रोड है अच्छा ठीक है उसमें इशू है Okay. और वो रिकॉल कर रहे हैं ये लोग गाड़िया लिंक रोड आवाज आती है आवाज आती है ओके okay. ठीक है तो वो एक प्रॉब्लम है उस पर क्योंकि वो उनको पता ही है तो मैं फिर ये बोलूंगा कि इसको जितना जल्दी हो सके ठीक करें इलेक्ट्रिक गाड़ी में जरा सा भी अगर आप मोबाइल भी रख देते हैं ना सामने उसकी भी चिड़चिड़ आती है ना तो बड़ा ही बुरा सा फील होता है क्योंकि आवाज है नहीं बिल्कुल भी सही बात और जैकलिंग की जब आवाज आती है रोड की तो बड़ा ही गंदा सा फील आता है अच्छा भला बंदा ड्राइव कर रहा है और जहाँ आपने टर्न किया वहां पे वो आवाज आती है तो बहुत बुरी लगती है नंबर वन नंबर टू मुझे लगता है कि जितनी भी कंपनियां ईवी में डील कर रही हैं, अगर वो चाहती हैं कि वो ईवी में सक्सेसफुल हो तो उनको ईवी ट्रेन्ड लोग हायर करने चाहिए या अपने लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए स्पेशली डीलरशिप आप वो लोग मतलब आप यकीन नहीं करेंगे सर मैं उनको बता रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ वारंटी कह रहे तीन साल मैंने कहा कौन सी दुनिया में हो भाई <laughs> मैंने कहा तीन साल में कैसे बिकेगी गाड़ी कह रहे सर फिर पता है क्या आजकल सब लोग यूट्यूब से पढ़ पुढ़ के आते हैं आपको भी पता ही होगा तो यार इस तरीके का एक्सपीरियंस 20 लाख का बायर नहीं सहन करेगा ना
क्या कर रहा है बीस लाख में मतलब अभी भी मेरे जितने फ्रेंड्स थे मैं छह महीने उनसे चर्चा करता रहा मैंने ये नहीं बोला कि मैं खरीद रहा हूँ लेकिन कोई बंदा पढ़े लिखे लोग अच्छी अच्छी पोजीशंस पे कॉर्पोरेट जॉब करने वाले मेरा सर्कल है किसी बंदे ने मुझे ये नहीं बोला की नहीं यार तू ईवी के लिए चला जा अरे नहीं यार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पता नहीं क्या होगा बैटरीज का क्या है उसके बाद भी अगर कोई बंदा खरीद रहे ना तो वो ये चाहता है की महिंद्रा टाटा या जो भी कंपनियां है वो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे अच्छा सेल्स एक्सपीरियंस अच्छा आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस जो दोस्त आपको मना कर रहे थे अभी आप उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो क्या रहता है उनका रिएक्शन अभी बहुत अच्छा रहता है उनका मतलब अच्छा। वो अभी हम बदल बदल के चलाते हैं मेरे एक फ्रेंड ने कुशाक ली है हाँ। एक फ्रेंड ने ब्रेजा ली है हाँ। तो यूज करते हैं वो कभी कभी यार आज तेरी गाड़ी यूज करेंगे तो वो चलता है बट नाउ दे आर सो हैपी कि यार ये अच्छा डिसीजन था तेरा इन फ्यूचर क्योंकि उनका उनका एक रीजन ये है कि वो जैसे एक मेरा फ्रेंड छत्तीसगढ़ से है एक मेरा फ्रेंड बिहार से है पटना से है तो वो साल में दो तीन ट्रिप अपने घर के लिए मारते हैं तो उनको वो रहता है कि यार 1200 किलोमीटर के लिए चार्जर ढूंढते रहना इज ए टफ जॉब तो यार अभी थोड़ा सा ये है अब मेरा घर जो है मेरा नेटिव जो है दैट इज वन किलोमीटर फ्रॉम माई डेली होम अच्छा। तो मेरे लिए वो बड़ा ही आसान है सही बात है। मैं सवेरे निकलता हूँ पहुंच जाता हूँ वहाँ पे चार्जर है लगा देता हूँ <laughs> वापस आ जाता हूँ हाँ। तो पहले जब मैं गाड़ी लेके जाता था तो मेरे हजार पंद्रह सौ का डीजल लग जाता था सही बात अभी मैं जाता आता हूँ मुझे पता ही नहीं होता क्योंकि बिजली के बिल में जुड़ जाता है वो सौ दो सौ तो पहले मैं तीन महीने में एक बार जाता था अब मैं एवरी मंथ चला जाता हूँ वहाँ पिताजी का पता करने तो मेरे लिए अच्छा है मतलब ये नहीं कहूंगा कि हर बंदे के लिए ये चीज है कुछ पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स आप चेक करिए अगर आप उन पैरामीटर्स में फिट बैठते हैं तो ईवी इज फॉर यू हम कमी की बात कर रहे थे क्या वो कंप्लीट बता दिया आपने हाँ जो हमने शुरुआत में बोली वो चीजें तो हैं ही हाँ। उसमें महिंद्रा को टेक केयर करना चाहिए की जो इनके इनिशियल बायर है जिन्होंने बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि हमने जुआ खेला 20 लाख रुपए का जिन बायर्स ने जुआ खेला है उसको महिंद्रा निराश ना करे उनके लिए जल्द से जल्द ये अपग्रेड वाला जो भी है चाहे कुछ पेमेंट है तो भी बताएं चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो भी बताएं ऐसा ना हो कि आज कोई गाड़ी खरीदे और वो बोले देखा भाई छह महीने बाद खरीदने वालों को बेनिफिट मिल रहा है आप गए थे पहले दिन महिंद्रा के साथ और आपके साथ ये चीटिंग हुई तो एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है और दूसरा मैंने बता ही दिया सर के जो एक्सपीरियंस है वो इनको अच्छा करने की जरूरत है बाकी पर्टिकुलरली गाड़ी में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी देखिए चलाने में काफी जबरदस्त है 150 फिफ्टी पी की पावर 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो कि सबसे ज्यादा है सेगमेंट में जी। आप इसका कोई सा भी मोड क्यों ना हो हाँ। उसमें काफी अच्छा परफॉर्म करती है।, है और ये सेम वही गाड़ी है जो, जो हमको ट्रैक में चलवाई थी इन्होंने और वो ही कस्टमर को इन्होंने चेप दी चेप एक तरीके से देखा जाए तो है ना उस टाइम पर जो है डिस्टेंस टू एम टी वगैरह रेंज वगैरह नहीं दिखा रहा था हाँ। लेकिन ये चीज दिखा रहा है कुछ फीचर्स काम नहीं कर रहे थे वहाँ पे क्योंकि अभी इनका एक ब्लू सेंस एप है वो भी इनका पूरी तरह से डेवेलप नहीं है उस पे काम चल रहा है मतलब ये कुछ कुछ ना छोटे छोटे फीचर्स हैं जो दिए जा सकते थे मतलब मुझे नहीं पता इतनी कॉस्ट कटिंग करके कंपनियां किस मार्जिन पे थ्री डबल में थ्री डबल में आते हैं वो फीचर हाँ है ना तो यही प्रॉब्लम है अच्छा एक चीज ना ये इसको थ्री डबल से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए उन्होंने इसकी मार्केट भी इस तरीके से करी हर कोई कहता है कि मतलब जब ये बयालीस सौ mm है वो उनतालीस सौ पचासी एम है तो वो एक डिफरेंस ना मतलब वो विजिबल डिफरेंस है अगर आप बाहर से देखेंगे गाड़ी की शेप में तो अब ये शेप लगती है गाड़ी पहले वाली ऐसे लगती थी जैसे पीछे से कट कर दियो सीधा है ना तो वो एक चीज है अब तो, देखते हैं फेस लिफ्ट आ रहा है क्या करते हैं उस पीछे वाले हिस्से के साथ अच्छा थ्री डबल ओ का फेस लिफ्ट आ रहा है और क्रूज कंट्रोल तो मस्ट है भाई क्योंकि रेंज निकालनी हाईवे पे बिल्कुल कंट्रोल लगाएंगे तो रेंज आराम से आएगी आराम से आएगी बिल्कुल अच्छी निकालेगी हाँ। जो वाट आवर पर किलोमीटर करें वो कम कंज्यूम होंगे हाँ, क्रूज हाँ, कंट्रोल से हाँ अगर आप इसको 70 75 पे क्रूज कर लें पैर से तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि आप परेशान हो जाते हो और आप बोलते हो चलो यार हाँ। पहुंचो <laughs> ये सच है लेकिन ठीक है अगर आपने पैरों को रिलैक्स कर दिया आप आराम से बैठे और गाड़ी सेवेंटी फाइव सेवेंटी पे चल रही है ना तो डेफिनेटली इसका वॉट आर पर किलोमीटर जो है वो नीचे जाएगा एंड यू विल गेट ए बेटर माइलेज बाकी संतुष्ट है आप अपनी गाड़ी से ये सब होने के बावजूद भी काफी अच्छा लगा जानकर और आप रिकमेंड कर रहे हैं लेकिन कुछ कंडीशन है अगर आपका सिटी में ज्यादा रन होता है और डेली रन होता है ज्यादा तो ईवी आपको जल्दी बचत करके कर देगी सीधे से सीधी सी बात ये है बिल्कुल ठीक है तो आ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए अपने इनपुट शेयर करने के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नई वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय ख्याल रखिए अपना भारत माता की जय